旗帜上仰望的人，会看透风尘。在这善恶彼伏的城，我与你。笑问青，从不声唱。我偏要坐着月，火烧不尽的凉，怕爱未央。站在巨浪的中心，风是我思想，于是催马唤起的猎场。抬头遥望那些回不去的时光，眼前的火炬在激荡。天越来越黑。剩余到了，你就难逃其咎。夫人，这是我的儿子。小齐将军，燕天，五月十五，赵发将军，赵洞庭，利用秀丽军军官进入北朔城，展开屠杀，燕庭奋起反抗。
过三五万善剑的时候，被巨石击中。腿斩断，血尽而亡
刻行刑
叛逆，免其死罪，钦此。
屋里有点冷，我给你打个火盆过来，暖暖手吧。公子，你也别太自责了，事已至此，而且烟熏世子，他平安无事。没有时间了，该做点事儿了。皇上那边是什么意思？不会就这样放了燕勋吧？燕勋他娘都那把岁数了，皇上是老花眼了吗？竟能看上他？闭嘴！皇上生性多疑，反复无常。今日虽然念着旧情，放了燕勋一命，但过了这伤心劲儿，可未必还会这么想。叔父的意思是？燕雄会有心理之忧，有是有，但圣意难测。我们也不能把希望全寄托在皇上身上。燕北可是一个好地方，爹，您有什么好的办法？赵发杀了燕雄全家，赵西风杀了他怀孕的姐姐。宇文怀手刃了燕世成，这些人，每一个人都比我们更想让燕寻死。可掌管天牢的主管是罗永臣，他跟定北侯可是老交情了。他的小儿子不是总跟在你们后面吗？听说罗永臣可是很疼爱他这个儿子。哼哼，儿子明白。这就去办，叔父
，这儿也先走了。嗯，外面这么乱，这几天就不用出去了。大公子，二公子出门了，你马上前去出府，去宇文府青山院找岳公子，就说燕寻世子有难，请他出手相助。诺。公子，魏书友走了吗？哎，送走了。公子，这魏公子今天什么意思啊？还能有什么意思？啊？借刀杀人。想让我除掉燕寻罢了，那咱们就……那是皇上赦免的人，我要是贸然出手，那岂不是搬起石头砸自己的脚吗？那咱们就不能管了，也不能不管。万一皇上鬼迷心窍把他给放了，那不更糟吗？那……那怎么办啊？我书信一封。你速速将他送出去。公子，魏书业府上的下人过来了。若是魏书游挑拨宇文怀和赵西风，要给燕寻世子发难，果真和您料想的一样。罗大人的家人一定要保护好，只要他不受到威胁，守在天牢的话，世子就没人敢动。罗大人可信吗？魏某，诺。彩薇，公主，您叫我，给本公主沐浴更衣，再备上车马，我要出宫。公主，您这是要去哪儿啊？宇文府青山院，去找宇文玉。公主。宇文府青山院宇文月公子在宫门外求见。赵家和魏家如意算盘打得响，但未必有人让他们如愿。宇文月早已派人把罗应辰的家人严加看护起来。青山院现在有一半的人都在罗府，并且罗应辰的小儿子已经被禁足。他们要是想打这方面的主意，怕是要大失所望了，何必那么麻烦？他们怕把事情弄大，我们不怕，直接把罗永辰杀了便是。还是尊主厉害，属下这就去办。
罗大人，该吃饭。好，我知道了，先放下吧。诺，我来的目的，公主应该明白。本公主不明白，九幽台上你的所作所为，还值得本公主相信你吗？公主和我都是世子的指引。今日，无论是台上还是台下，我们都无法施以援手，各种无奈。公主应该能理解我。可是外面的人都说，严巡哥哥被抓当日，是你最后射箭将他拿下的。如果真的是我的话，这消息怎么可能世人皆知呢？好吧，本公主现在除了你，也没有人可以相信了。说吧，你的来意。什么事？世子爷好些了吗？你是谁？哦，我是罗大人的部下。罗大人是定北侯的至交，如今是这个牢房的主管。哦，他伤得很重，需要干净的水、食物、伤药，还需要大夫。你要知道，这会儿带人进来太扎眼了。姑娘，要不这样，啊，我这儿有些热粥，你先给世子喝一些热粥。至于热水和伤药。小的随后就去准备，来，趁热喝吧。多谢。没事儿够机灵的，不过太可惜了。原本你们可以毫无痛苦的死去。是谁派你来的？这重要吗？要知道现在外面想杀你们的人太多了，不差我一个。活得那么痛苦，何必呢？来，我送你们上路。我看你的行事作风，应该不是宫门中人吧？你是江湖中人。既然是江湖中人，那就应该知道风云令吧？你怎么知道风云令？说，风云令到底跟你有什么关系？你不就是一个侍女吗？如果我只是一个区区侍女，又怎么会安然无恙的待在这儿呢？你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我知道风云令在哪。在哪儿？说吧，什么条件？我要你救我出去。你要知道，现在外面可是天罗地网，所有人都想要他的命，我可没办法带你们出去。不是他，是我。你要扔下他？我跟他非亲非故，干嘛要跟他死在一块儿？哼，也对。不过，我怎么知道你说的是真的？我自然有证据给你看，什么证据？啊啊
，这个风云令果然好用啊！这么多人想要抢，到地狱里去抢吧。尊主，影子他得手了，罗永辰已死。影子人呢？还没有见他回来。是我们的人看到罗家的家仆慌慌张张的回去送信，才知道了情况。嗯、这个影子人一向好大喜功，又居功自傲。恐怕他是直接去对燕寻下手了。应该不会吧？尊主只是派他去对付罗永辰呢。哼，这些个江湖人士，有哪个人肯直接乖乖听号令的？算了，不管他了。启禀尊主。我们的人传信说，影子被燕寻身边的小婢女杀了。他对影子说，他知道风云令的下落。这样，真的可以吗？尽人事，安天命。到底如何，要看天数。罗大人被杀了！撤！撤！真的，是真的，宝桑的人已经到了长安府衙了。<笑>真是天助我也呀、啊！燕寻，你现在很痛苦吧？是不是很想就这样死了？一了百了，干干净净，死多容易啊！没有痛苦，更不必恨，就当是睡了一觉。在梦里，你依旧是那个高高在上的世子，父母健在，亲人平安。多美好！死总是最容易的，难的是想死，却必须要活着。也许我是一个一无所有的人，我连自己的亲生父母在哪儿我都不知道。对我好的人都死了。他们有的被人利用，无辜惨死；有的年纪轻轻被奸污，尸首还被扔在乱葬岗上，就像一堆垃圾一样。世界应该是公平的，即便是奴婢，也应该有生存的权利。我不明白为什么这个世道，人一生下来就要有三六九等，为什么狼注定要吃兔子，而兔子却没有反抗的权利？但是我现在明白了，是因为兔子不够强大，要想不被人腐蚀，就要自己先站起来。也许，虽然我现在很弱小。但我有的是耐心，有的是时间。那些欠我债的人，一个都跑不掉。我会亲眼看着他们为他们所做的事情而付出代价。就算死了，也不会瞑目的。也许
，你还记得你母亲临死之前对你说过的话吗？他要你好好活着，即便苟延残喘，也要好好的活着，因为你还有很多的事情没有做。你知道是什么事吗？是忍辱负重，是卧薪尝胆，是等待时机。亲手将那些杀死你亲人的人，手刃刀下，报仇雪恨。你身上有太多人的积蓄，有太多双眼睛在天上注视着。你忍心让他们失望吗？你忍心让他们死不瞑目吗？你甘心让你父亲的结局这样毁于一旦吗？你甘心就这样在这个新城、令人作呕的牢房里，这样窝囊的死去吗？你甘心吗掩藏，谁人笑我悲怆？被命运折断了翅膀，坠落深渊万丈，记忆被封藏。风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸是